अतिक्रम कर सकल स्थबिर आई टी कार्यक्रम द्रुत बेगे एगिए जा उपस्थित आहम्मद सबिर हुसें सर सहकारी अध्यापक चट्टग्राम प्रकौशल प्रजुक्ति विश्वविद्यालय और उपस्थापन आहम्मद असदुल हक प्रभाषक तथ्य जो प्रजुक्ति कदम तला पुरुआ शुरू कर शिक्षार्थी क्लस ते गवेशुक्त हार्थ अनुप्राणित जान चतुर्थ वर्षे समापनी वर्षे फाइनल प्रजेक्ट सुपरामर्श अर्जन करते चले जा प्रश्न पर्व लकडाउन समय सबाई शुरूते ही मोबाइल डिवइल डिवइस समस्त किसान सम्भव तो समय विभिन्न भाव क्या लगानों चेषा करते कारण कथा जानतम जब विश्वविद्यालय पढ़ी तक विश्वविद्यालय नष्ट कर लकडाउन समय क्या शुरू कर लगे गवेषणा गुला चाली जाशेषकर क्रिएटर छात्र पत्र पत्रिका गवेषणारे निज प्रकाशित हारे विभिन्न विश्वविद्यालय छात्र छात्री गवेषणा चिटागंग इंडिपेन्डेंटिटी डाफोड इंटरनेशनल इनिटी चिटागंग आई आई सी सह विभिन्न विश्वविद्यालय छात्र छात्री गवेषणा लिप्त आनलैन सफ्टवेर माध्यम जूम सफ्टवेर आज स्कैप सफ्टवेर आज यूज कर विभिन्न सामाजिक क्या जमन अनल विभिन्न सचेतनता मूलक प्रोग्राम अंश ग्रहण करते विभिन्न ट्रेनिंग वार्कशपे सार्विस देर चेष्टा करते विभिन्न जैगे विभिन्न सोशल कुरान तेल इसलमी कितबादी पढ़ाई मध्य आसार समय व्यवहार करते अपनी जिन्हें रिसेंटली तो लालन पालन क्षेत्र समय चेष्टा करते सफल भाव अतिक्रम करते 
যদি আমরা এখন প্রশ্ন করি বা জানতে চাই এই সব কাজের পাশাপাশি আমরা আর কি কি কাজ করতে পারি এই সময় হ্যাঁ আমি আসলে অনেক কাজই করতে পারতেছি না যেহেতু মানুষ একজন সময় তো আর যথেষ্ট না কিন্তু আসলে এক একজনের ইন্টারেস্ট এক এক দিয়ে থাকতে পারে এই জন্য আমি কিছু বিষয়ে আলোচনা করতে চাই যেগুলো আসলে এই লকডাউনের সময় ইফেক্টিভ ইউজ করা যেতে পারে এক নম্বর হতে পারে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং আমি জানি অনেকের অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার ইচ্ছা থাকে যেমন ইংলিশ জার্মান আরাবিক বিভিন্ন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার ইচ্ছা থাকে এবং অনেকে ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট যেগুলো এক্সাম আছে গ্রাজুয়েট রেকর্ড এক্সাম জিআরই আই এল টি এস টোফেল আপনি জানেন তো ওইগুলো আসলে অনেক সময় প্রিপারেশন নেওয়ার সময় পাওয়া যায় না এখন এই লকডাউনের সময় অনেকে এই ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার কাজে ব্যয় করতে পারে অনেক সময় আসলে আমরা আমাদের সিভিটা যে একটু রেডি করতে হবে আমাদের মানে আমার জব এর জন্য যে অ্যাপ্লিকেশন করি সেই সিভিটা আপডেট করার সময় আমরা পাই না এখন কিন্তু অফুরন্ত সময় তো সিভিটাকে যত স্ট্যান্ডার্ড করা যায় যতভাবে আপডেট করা যায় সেই কাজগুলো আমরা করতে পারি সাথে সাথে প্রফেশনাল যে ওয়েবসাইট আছে বিভিন্ন আমরা জানি লিঙ্কড ইন একটা প্রফেশনাল ওয়েবসাইট যেখানে আমরা আমাদের এক্সপিরিয়েন্স আমাদের স্কিল সেগুলো আমরা শো করতে পারি এবং সাথে সাথে এখান থেকেও আমরা আমাদের চাকরির জন্য অফারও পেতে পারি এই জন্য প্রফেশনাল সাইট গুলোকেও নিজের মানে আপডেট করা এটা একটা কাজ হইতে পারে সাথে সাথে ব্লগ লেখালেখির অভ্যাস করা ব্লগ লেখালেখি হচ্ছে এরকম যে আপনার একটা বিষয় আপনার একটা ধারণা আছে আপনি সেটা খুব ভালো বুঝেন অথবা পারেন সেটা বিষয় আপনি আপনার ব্লগ লিখতে পারেন আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই সময় আমরা করতে পারি বিশেষ করে যারা আইটি রিলেটেড স্টুডেন্ট অথবা যারা কাজ করে তারা তাদের পার্সোনাল পোর্টফোলিও অর্থাৎ নিজের কাজ কাজকে প্রদর্শন করে নিজের স্কিল এবং নিজের সমস্ত এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার জন্য একটা পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট এই সময় আমরা ডিজাইন করতে পারি অলরেডি আমার সাথে কয়েকজন পার্সোনালি যোগাযোগ করে পোর্টফোলিও ওয়েবসাইটে কি থাকতে পারে কিভাবে হইতে পারে সেই বিষয়ে সাজেশন যাচ্ছে আমি অবশ্যই তাদেরকে সাজেশন দিয়েছি তো এটা একটা হইতে পারে নিজের পোর্টফোলিও লেখা এরপরে যেটা হইতে পারে ফ্রিল্যান্সিং হ্যাঁ আমি জানি যে এই অবসর সময়ে ফ্রিল্যান্সিং করার বিশাল একটা চান্স আসলে ফ্রিল্যান্সিং করার জন্য এরকম না যে আপনাকে স্পেসিফিক প্রোগ্রামিং পারতে হবে অথবা আপনাকে কন্টেস্ট করতে হবে এরকম না আসলে যে কোনো বিষয়ে যে যে বিষয়ে এক্সপার্ট হইতে পারে আপনি ভালো ড্রয়িং করতে পারেন হইতে পারে আপনি ভালো ইংলিশ ট্রান্সলেট করতে পারেন হইতে পারে আপনি ভালো জাস্ট আপনি লিখতে পারেন হ্যাঁ আপনি ডাটা এন্ট্রি করতে পারেন যে কোনো বিষয়ে ফ্রিল্যান্সিং কিন্তু করা যেতে পারে এমন কোনো বিষয় নাই যে বিষয়ে ফ্রিল্যান্সিং করা যায় না এই জন্য ফ্রিল্যান্সিং হইতে পারে এই সময়ের জন্য একটা সময়কে কাজে লাগানোর অন্যতম একটা হাতিয়ার এর এরপরে অনেকেও যেটা অনেক সময় ইচ্ছা থাকে যে বিভিন্ন ধরনের ইউটিউব ভিডিও কন্টেন্ট তৈরি করা সেটা নিজের চ্যানেলে আপলোড করা এরপর হচ্ছে এখন যেহেতু আমরা আসলে ঘোরাঘুরি করতে পারতেছি না এই সময়টা অনেক সময় আমরা যেটা করতে পারি ভার্চুয়াল ট্যুর ভার্চুয়াল ট্যুর বলতে আমি এখানে বসে রান্না শেখা হ্যাঁ বিশেষ করে যারা ব্যাচেলার আছে অনেক সময় আমরা যদি সে পড়ালেখা করতে যাই অথবা আমরা ম্যাচের মধ্যে থাকি অনেক সময় নিজেই রান্না করে খেতে হয় তো এক্ষেত্রে যেহেতু বাসায় আছি নিজের মায়ের কাছে বোনের কাছে যারা আছে তাদের কাছে আমরা রান্না শিখতে পারি এমনকি আমরা সেলাইও শিখতে পারি সেলাই আমরা সেলাই শিখতে পারি সেলাই অনেক সময় কাজে লাগে এর এর পাশাপাশি আমি যেটা বলবো যে এই সময়ের ভিতরে এই সময়ের ভিতরে আরেকটা যেটা আছে যে বাগান করা হ্যাঁ বিশেষ করে বাসার সামনে যদি খালি জায়গা থাকে অথবা বাসার ছাদে জায়গা যেটা আছে এটা ব্যবহার করে আমরা বাগানও করতে পারি অনেকের শখ থাকে বাগান করা আমার মানে এই কাজগুলো করলেই আসল সময়গুলা ইফেক্টিভ ইউজ হবে আর কি ধন্যবাদ স্যার আপনার বা আপনার কথা থেকে প্রতি মুহূর্তে আমরা হয়তো একটা কথা পাই যে তরুণ শিক্ষার্থী যারা তাদের ব্যাপারে আপনি সবসময় বেশি নির্দেশনা দিয়ে থাকেন আপনি নিজেও একজন তরুণ শিক্ষক অধ্যাপনা ব্যবসায় নিজে নিয়োজিত আছেন তরুণ প্রকৌশলী সেই ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা এই সময়টাকে কিভাবে কাজে লাগাতে পারে বা কিভাবে ব্যবহার করতে পারে শিক্ষার্থীরা আসলে যারা তরুণ অথবা যারা ইয়ং তারা বেশিরভাগ সময় এখন আসলে আমি যেটা বুঝতেছি বেশিরভাগ এর সময় চলে যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে অনলাইনে আর কি তো আসলে এভাবে সময় নষ্ট না করে এগুলোকে আসলে কাজে লাগানো উচিত আমার মনে হয় কারণ আসলে সময় চলে যাচ্ছে টাইম অ্যান্ড টাইট ডু নট ওয়েট ফর নান তো সময় আসলে কারোর জন্য অপেক্ষা করে না তো এর মধ্যেই কিন্তু অনেকেই নিজের সময়টাকে ইফেক্টিভ ইউজ করে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সে কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে তো আমার মনে হয় এই সময়টাকে ছাত্ররা কাজে লাগাতে পারে নট নেসারেলি সারাদিন কাজ করতে হবে নিজের উপযুক্ত যেটা সময় অনেক সময় স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি ওপেন থাকলে তখন আসলে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্লাসে যেতে হয় অথবা 
যখন আমার ঘুমের সময় তখন দেখা যাচ্ছে ক্লাস করা লাগে এবং এরকম হতে পারে কিন্তু এখন যেহেতু ফ্রি সময় তো নিজের কাজের জন্য উপযুক্ত সময়টাকে বের করে নিতে হবে শুরুতে যে আমি আসলে কোন কাজ কোন সময়টাতে কাজ করতে পছন্দ করি এরপরে আসলে যখন যারা ছাত্র ভার্সিটিতে পড়ে তাদের ভার্সিটি খোলার পরে কিছু কিছু কাজের ডেড লাইন আছে যেমন অমুক অ্যাসাইনমেন্ট দিতে হবে অমুক কোর্সের রিপোর্ট দিতে হবে অমুক সিরিজ এর রিপোর্ট দিতে হবে এরকম যে সমস্ত কাজের ডেড লাইন গুলা সামনা সামনি আছে আর কি তো সেই সমস্ত কাজগুলো কিন্তু আমরা আগায় নিতে পারি গুছাই নিতে পারি আগায় নিয়ে রাখতে পারি এবং যেটা হতে পারে যে অনেক সময় আমরা ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করতাম বাবা তুমি অমুক জিনিসটা শিখতেছ না কেন আমরা তো ইউনিভার্সিটিতে অনেক সময় লিমিটেশনের কারণে অনেক জিনিস শিখাইতে পারি না যে আমরা যখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে বসবাস করতেছি ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলেশন তো ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলেশনের যে কম্পোনেন্ট গুলা যেটা আমরা জানি আইওটি বিগ ডেটা মেশিন লার্নিং এরপরে ব্লক চেইন টেকনোলজি এগুলো আসলে আমরা অনেক সময় ইউনিভার্সিটির সিলেবাসের ভিতরে ইনকর্পোরেট করতে পারি না কারণ কি আসলে ইউনিভার্সিটির মধ্যে একটা সিস্টেম আছে এগুলো আপডেট করতে গেলে অনেক সময় সাপেক্ষে ব্যাপার কিন্তু ট্রেন্ড কিন্তু এবং চেঞ্জ হচ্ছে টেকনোলজি কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে আমরা যদি বসে থাকি তাহলে কিন্তু হবে না তো যারা যেটা করতে পারে যে স্টুডেন্ট যারা ইয়ং আছে এনার্জেটিক আছে তারা তাদের স্কিল গুলোকে ডেভেলপ করতে পারে যেই বিষয়টা যেই জিনিসটা তার ভালো লাগে সেই বিষয়ে দেখা যাচ্ছে সেই এক্সপার্টিজ অর্জন করতে পারে এটা হইতে পারে আর যারা আইটি রিলেটেড আছে কম্পিউটার সায়েন্স অথবা অন্যান্য ব্যাকগ্রাউন্ডের আছে তারা নিজের এই সময়টাকে কোডিং এ কাটাইতে পারে অনেক সময় ইউনিভার্সিটিতে পড়া অবস্থায় নিজের কোডিং স্কিলটা ডেভেলপ করা সম্ভব হয় না তো সেক্ষেত্রে এখন অফুরন্ত সময় তারা তাদের কোডিং এটাকে স্কিলটাকে ডেভেলপ করতে পারে আর সাথে সাথে বিভিন্ন কন্টেস্ট অনলাইনে সে কন্টেস্ট গুলোতেও পার্টিসিপেট করতে করতে পারে বিভিন্ন জায়গায় অনলাইনে বিভিন্ন আইডিয়া কন্টেস্ট হয় সেগুলোতেও পার্টিসিপেট করতে পারে আমার মনে হয় আসাদ সাহেব ধন্যবাদ স্যার আমরা এখানে যেহেতু শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যাপারে অনেকগুলো দিক উঠে এসেছে এর মধ্যে আমরা জানতে চাচ্ছিলাম স্যার এই ফ্রি অনলাইন এডুকেশনের ক্ষেত্রে কি কি ওয়েবসাইট অথবা রিসোর্স রয়েছে আজকাল মনে হয় অনেকেই আছে আমরা জানি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আজকে খুবই অ্যাডভান্স এবং তারা অনেক সময় ক্লাসে স্যার পড়ানোর আগেই অনেক কিছু মানে জেনে আসে আসলে এটা খুবই ভালো একটা দিক আমি মনে করি বিশেষ করে আমার ক্লাসে আমি যেটা করি ছাত্রদেরকে আগেই কি পড়াবো কি কি বিষয় আমি দেখাবো সেটাকে আমি বলে দিই তো আসলে এখন যেটা হচ্ছে যে এডুকেশন কিন্তু এক ধরনের ওপেন প্রচুর ওপেন সোর্স ম্যাটেরিয়াল আছে যে কেউ চাইলে সে যে কোনো বিষয় শিখতে পারে তো এই জন্য আমি যেটা বলবো যে এখন প্রচুর পুরো ওয়ার্ল্ডে প্রচুর অনলাইন রিসোর্স আছে যেটা যেখান থেকে আমরা শিখতে পারি বিশেষ করে বিভিন্ন অনলাইন লার্নিং প্ল্যাটফর্ম আছে যেটা আমরা জানি যে অন্য সময় যে লার্নিং প্ল্যাটফর্ম গুলা তারা পেইড পেমেন্টের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে বিভিন্ন কোর্স করার সুযোগ দিত এই করোনা প্যান্ডেমিক এর কারণে সেই সমস্ত কোর্সকে ফ্রি করে দিয়েছে কোর্সেরা ইউডেমি ইউনিভার্সিটি অনেক বড় বড় কোর্স সাইট যারা তাদের কোর্স গুলোকে কিনতে হইতো তারা কিন্তু এখন ফ্রি এই কোর্স গুলো করার সুযোগ দিচ্ছে এর মধ্যে খান একাডেমি আছে যেটা ওপেন সোর্স এরপর হচ্ছে এমআইটি হার্ভার্ড একটা জয়েন্ট প্রোগ্রাম আছে ইডিএক্স এরপর কোর্স সেরা ইউডেমি টিডি এডুকেশন এরপর কোর্ট কোর্ট একাডেমি স্ট্যানফোর্ড অনলাইন এমআইটি ওপেন কোর্স হয় এরকম কিন্তু প্রচুর এডুকেশনাল ওয়েবসাইট আছে যেগুলো থেকে আমরা খুব সহজেই এবং ফ্রিতেই আমরা এই সমস্ত কোর্স করে নিতে পারি এই জন্য খুব বড় একটা সুযোগ হবে যারা ছাত্র আছে রানিং স্টুডেন্ট তারা এই সমস্ত সুযোগ গুলোকে এরকম নিয়ে নেওয়া কাজে লাগানো আচ্ছা স্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতেছিলেন আমরা যদি জানতে চাই বা আমরা একটু আলোচনা করতে চাচ্ছিলাম লকডাউনে গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ে কি করা যেতে পারে হ্যাঁ গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ে কি করা যেতে পারে সেটা তো মোটামুটি সবারই জানা আছে তো আমি যেটা বলি যে এই লকডাউন সিচুয়েশনে নিজের গবেষণা এবং প্রকাশনার কাজ এরকম থেমে না রাখানো বরং এটা চালিয়ে যাওয়া এক্ষেত্রে অনলাইনে আমরা আসলে এই সময়ে প্রচুর কোলাবরেট করতে পারি পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর প্লাস বাংলাদেশেরও বিভিন্ন রিনন প্রফেসররা কিন্তু এখন মোটামুটি সবাই অবসরে আছেন এবং এক ধরনের মানে অলস সময় কাটাচ্ছেন এই সময় যদি আমি আমার কোনো যে কোনো আইডিয়া নিয়ে যে কোনো বিষয় নিয়ে আমি আমার যে কোনো টিচারকে অথবা যে কোনো প্রফেসরকে যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হোক যদি আমি নক করি তার কাছে সাজেশন চাই এবং তাকে আইডিয়াটা বলি আমার মনে হয় না উনি এটাকে নেগলেক্ট করবেন অবশ্যই রেসপন্স করবেন তো সেক্ষেত্রে স্টুডেন্টরা এই বিষয়টাকে মানে কাজে লাগাইতে পারে যারা রানিং স্টুডেন্ট আছে আর বিশেষ করে যারা আন্ডার গ্রেড ফোর্থ ইয়ার অথবা মাস্টার্স এবং পিএইচডি থিসিস করতেছে তাদের
স্পেসিফিক কোন বিষয় আমি গবেষণা করব সেটা যদি আইডেন্টিফাই না করতে পারি গবেষণা কখনো সামনের দিকে আগাবে না তো সে ক্ষেত্রে যেটা হতে পারে যারা মাস্টার্স পিএইচডি স্টুডেন্ট আছে তারা ওনাদের যে ব্রড টপিকসটা আছে সেই ব্রড টপিকস থেকে এখন শর্ট টপিকস একবার স্পেসিফিক কি বিষয়ে কাজ করবেন সেটা আইডেন্টিফাই করতে পারে এই সময়ে এরপরে যেটা হচ্ছে নেক্সট যারা মাস্টার্স পিএইচডি করতেছেন ওনাদের নেক্সট ডিগ্রি কমপ্লিট করতে হইলে আর কি কি করতে হবে আর কি কি কাজ বাকি আছে এটাকে কি কি রিকোয়ারমেন্ট আছে রিকোয়ারমেন্ট গুলাকে মানে আইডেন্টিফাই করতে পারে যে আমার মাস্টার্স ডিগ্রি পিএইচডি ডিগ্রি কমপ্লিট করতে এই জিনিসগুলোকে আমাকে করতে হবে এগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারে এবং নেক্সট যে মাস গুলো বাকি আছে যেমন আমার পিএইচডির জন্য আর হয়তো বা এক বছর বাকি আছে অথবা ছয় মাস বাকি আছে অথবা বারো মাস বাকি আছে তাহলে এই সময়ের ভিতরে কিভাবে আমি আমার ডিগ্রিটা কমপ্লিট করব সেটাতে সেটা সেটার জন্য আমার কি করতে হবে প্রত্যেক মাসের টার্গেট গুলো ফিক্স করতে পারে এবং সুপারভাইজারের সাথে যদিও আমি ফিজিক্যালি দেখা করতে পারতেছি না কিন্তু চাইলে কিন্তু আমি ভিডিও কনফারেন্সিং বিভিন্ন টুলস আছে ইমেইলের মাধ্যমে কিন্তু আমি কন্ট্যাক্ট বজায় রাখতে পারি এটা হচ্ছে গবেষকদের জন্য হইতে পারে আর প্রকাশনা বিষয়ে আমি কিছু টিপস দিতে চাই যে আমরা আসলে অনেক সময় অনেক মানসম্মত প্রকাশনা করি না দেখা যাচ্ছে আমরা অনেক আজে বাজে জার্নাল কনফারেন্সে প্রকাশনা করি যেটা নিজেরও কোনো কাজে লাগে না এবং ক্যারিয়ারের জন্য এটা বিশাল বড় একটা নেগেটিভ ইফেক্ট থাকে এই জন্য আমার মনে হয় এখন আমরা প্রকাশনার দিকে মনোযোগ দিতে পারি এবং ভালো প্রকাশনার দিকে এই সময় মনোযোগ দিতে পারি এবং আমরা নেক্সট যে পেপারটা লিখতে চাই যে বিষয়ে আমাদের মানে কোনো আইডিয়া আছে অথবা রিসার্চ অথবা গবেষণা হয়ে গেছে সেই পেপারটা লেখা শুরু করতে পারি কি কি রিসার্চ করছেন হইতে পারে কারা অডিয়েন্স হ্যাঁ কারা হচ্ছে যে এই পেপারটাতে আমাদের টার্গেট সেই বিষয়টা সামনে রেখে আমরা আমাদের পেপার লেখা শুরু করতে পারি অনেক সময় আমাদের পেপার লেখা শেষ হয়ে গেলে অনেক সময় আমরা পেপার অনেক জায়গায় সাবমিট করলে পেপারটা অনেক সময় কারেকশন দেয় সেই কারেকশন গুলো এই সময় করে ফেলতে পারি এরপরে পেপার লেখা শেষ হয়ে গেলে পেপারের যে কো অথর থাকে আমাদের আমরা আসলে একটা পেপার একজন লেখি না সাধারণত কয়েকজন থাকে সবাইকে আমরা কো অথরকে পেপারটা মেল করতে পারি তাদেরকে তাদের কাছে আমরা ফিডব্যাক পেতে পারি এরপর রিজেক্ট যে সমস্ত পেপার আমাদের রিজেক্ট খেয়েছে সেই রিজেক্ট হওয়া পেপার গুলোকে আমরা রিলাইট করতে পারি এবং পেপার অনেক সময় আমরা ভালো গবেষক হইলে অনেক জার্নাল থেকে কনফারেন্স থেকে পেপার রিভিউ করতে দেয় সেই পেপার রিভিউয়ের কাজটাও আমরা সেরে ফেলতে পারি এবং নেক্সট যে কনফারেন্সটা আছে সেই কনফারেন্সে অনেক সময় প্রেজেন্টেশন করতে হয় প্রেজেন্ট দিতে হয় সেই প্রেজেন্টেশনের জন্য স্লাইড রেডি করতে হয় সেই স্লাইডটা আমরা এখন রেডি করে রাখতে পারি এবং কনফারেন্স প্রেজেন্টেশনের সময় সম্ভাব্য কিছু কোয়েশ্চেন আছে যেটা আসলে করতে পারে সেই কোয়েশ্চেন গুলার এক ধরনের প্রিপারেশন আমরা আগে থেকে নিয়ে রাখতে পারি যাতে করে আমাদের সুবিধা হয় এই হচ্ছে মোটামুটি আমার গবেষণা এবং প্রকাশনা বিষয়ে আপনাদের পরামর্শ আর কি আচ্ছা স্যার ধন্যবাদ আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করতে চাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অনলাইন ক্লাস এক্সাম ও অ্যাডমিশনের অনুমতি দিয়েছে বলে গণমাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে এই অনলাইন এডুকেশন প্ল্যাটফর্মের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো যদি আলোচনা করতে আসলে আপনি দেখেছেন মনে হয় অলরেডি আমরা ইফতারের কাছাকাছি সময় চলে এসেছি আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে বলতেছি আর কি যে আমরা মনে আর দুই থেকে তিন মিনিট থাকতে পারবো তো সেক্ষেত্রে ইউজিসি অনলাইন এডুকেশনের কথা বলতেছে আসলে পুরো ওয়ার্ল্ডে বিশেষ করে যে সমস্ত মডার্ন ওয়ার্ল্ড এবং যারা অ্যাডভান্স আছে আর কি তারা সবাই কিন্তু অনলাইন এডুকেশন প্রোগ্রাম এটাতে হ্যাবিচুয়েটেড বাংলাদেশ অথবা আমরা কিন্তু হ্যাবিচুয়েটেড না কারণ অনলাইন এডুকেশন হচ্ছে ওই এডুকেশন যেখানে আসলে সমস্ত কিছুই করা হবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তো আসলে সেখানে সুবিধাও কিছু আছে যেমন হইতে পারে এটাতে যাতায়াতের কষ্টটা নাই এবং এটা খুবই ফ্রি মানে ফ্রিডম বাসায় বসে আমি করতে পারছি যাতায়াতের হ্যাসেল যেটা সেটা হচ্ছে না এবং এখানে একটা প্ল্যাটফর্ম পাওয়া যাচ্ছে সেখানে আমরা সবাই ডিসকাস করতে পারতেছি আমাদের আইডিয়া অপিনিয়ন শেয়ার করতে পারতেছি এটা যেমন সুবিধা হইতে পারে আবার সুবিধার কিছু দিক আছে যেমন আসলে আমাদের বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অথবা টিচার কেউ কিন্তু আমরা আসলে এটাতে মানে অভ্যস্ত নই এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে আমরা আমরা অনেক ক্ষেত্রে অনলাইন এডুকেশনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি যে আমরা হয়তো ওয়েবক্যাম ওয়েবক্যাম আমরা অনলাইনে আছি দেখাচ্ছি আসলে আমরা অনলাইনে নাই হয়তো বা মাইকটা মিউট করে রেখেছি কথা শুনতেছি না এই যে আসলে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে এটা আসলে অনেক ক্ষেত্রে চিন্তা ভাবনা করে এগোতে হবে ইউজিসি যেটা করতেছে আমি তাদের কাজকে সাধুবাদ জানাবো তারা আসলে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এরকম ক্লাস নেওয়ার জন্য বলছে এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একটা ফিডব্যাক নিচ্ছে যে তারা শুরু করবে কি করবে না সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় এখানে যারা বডি আছে গভর্নিং বডি ওনারা আসলে সিদ্ধান্তটা নিবেন ওনারা যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেয় ওইটা আসলে আমাদের মানে
আমরা শেষ একটা কথা দিয়ে শেষ করতে যাই আবার একটা তরুণ প্রজন্মের কিছু দিক নির্দেশনামূলক কথা বলে আমরা শেষ করব শেষ আপনি তরুণ প্রজন্মদের বা তরুণ শিক্ষার্থীদের প্রতি আপনি কিছু উপদেশ বা পরামর্শ চেষ্টা করলাম কিন্তু এটা শেষ দেখলাম না তা আমার মনে হয় যেকোনো বিষয় যেটা ভালো লাগে বিশেষ করে যেটা ধর্মের দ্বারা সমাজের দ্বারা দেশের আইনের দ্বারা শতসিদ্ধ এরকম কোন ন্যায় কাজ ভালো কাজ যদি আপনার মানে ভালো মনে হয় সেটা করতে থাকুন সেটার বিষয়ে লেগে লেগে যান এবং মানুষের কথার দিকে তাকাবেন না কে কি বলতেছে কে কি করবে ওদিকে না থাকে আপনি আপনার একনিষ্ঠ মনে আপনার কাজ করে যান চালিয়ে যান এবং পিছনের দিকে তাকাবেন না কারণ আপনি যতই ভালো কাজ করেন তার সমালোচনা থাকবেই নিশ্চিত ভাবে থাকবে এই কারণে যদি আপনার চেতনা থাকে যদি আপনার ইচ্ছা থাকে আপনি অবশ্যই ভালো করতে পারবেন কারণ আমি ছোটবেলায় যেটা পড়েছি আপনি হয়তো দেখে পড়েছেন যে আদর্শ ছেলে নামে একটা কবিতা ছিল সম্ভবত কুসুম কুমারী রায়ের লেখা ওখানে একটা মানে দুইটা লাইন ছিল হাত পা সবারই আছে মিশে কেন ভয় চেতনা রয়েছে যার সে কি পরে রয় আমার মনে হয় পরে থাকা না লকডাউনের ভিতরে ঠিক হবে না যদি আপনার চেতনা থাকে আপনার যদি উৎসাহ থাকে উদ্যম থাকে ইনশাল্লাহ আপনাকে কেউ দমাইতে পারবে না আপনি প্রচেষ্টা চালিয়ে যান ইনশাল্লাহ আপনি সফল হবেন এটা আমি মনে করি হ্যাঁ আসা সাহেব ধন্যবাদ জনাব সাহেবের স্যার আর ধন্যবাদ আমাদের প্রিয় দর্শক বৃন্দ সকলকেই ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছে আমাদের আজকের আলোচনা লকডাউন সময়ের কার্যকর ব্যবহার আমরা সময়ের কার্যকর ব্যবহারের দ্বারা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের বড় অংশীদার হিসেবে আমরা আমাদেরকে গড়ে তুলবো আশা করি ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ